Los buenos cristianos, sí. ¡Cacha guay, es infierno, man! La escasez del agua es un tema muy preocupante hoy en día. Todo esto debido al cambio climático. Un claro ejemplo de las consecuencias que esto puede ocasionar es lo sucedido en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, tal como esta película expone en parte. También la lluvia es un film español de 2010, dirigido por Isiar Boyaín, directora y guionista española, que normalmente incluye temas sociales, de género y hasta políticos en las películas que hace. La película cuenta la historia de un equipo de filmación español que llega a Bolivia para rodar una película sobre la colonización española en América y el genocidio de los indígenas durante la época de Cristóbal Colón. Sebastián, interpretado por Gael García Bernal, es el director de la película y Costa, interpretado por Luis Tosar, el director de producción. A medida que avanzan con el rodaje, se enfrentan a una serie de desafíos a nivel profesional y social, ya que durante la producción de la película estalla una crisis en el país. Los habitantes de Cochabamba se oponen a la privatización del agua, ocasionando violentas protestas y enfrentamientos con la policía. Esto crea un conflicto interno para el equipo de filmación, ya que se ven atrapados en medio de los acontecimientos y deben poner en una balanza su objetivo profesional y los vínculos que forman con algunos de los actores de su film. La razón por la que hablo de esta película son tres aspectos importantes que tiene. En primer lugar, uno de los temas que toca. Dentro del film ficticio, vemos una exposición de la colonización de los indígenas americanos por parte de los españoles. A través de diálogos conocemos un poco más de lo acontecido. Sin embargo, también vemos que Costa y parte del equipo consideran que están por encima de las personas originarias del lugar. Incluso se aprovechan de su falta de dinero para pagarles montos increíblemente bajos comparados a los suyos. Por otro lado, vemos cómo empresas extranjeras quieren crear sus propias reglas respecto al agua, sin considerar las necesidades de los habitantes locales. Es así que el film expone en sus dos historias la colonización. El concepto de colonización es que un ente extranjero se aprovecha de un territorio que no le pertenece. De esta manera, Costa y su equipo se aprovechan de los locales porque son mano de obra barata. Por otro lado, también vemos una colonización económica por parte de las empresas causantes de esta crisis de agua. La manera sutil en la que se expone esto hace que no sea evidente, pero me parece fenomenal que ambas historias se superpongan y de alguna manera traten de lo mismo. El film también explora un tema muy importante hoy en día, la escasez del agua y las posibles consecuencias que esto puede tener. En Bolivia, esta guerra se dio por temas sociales ligados a acuerdos injustos por parte del gobierno con empresas extranjeras, no por una escasez per se. Sin embargo, el mundo se mueve peligrosamente a una escasez de este líquido tan importante en diversas partes del mundo y está claro que esto puede provocar crisis sociales, políticas y, claro, guerras ya que cuando uno muere de hambre o sed, el dinero deja de ser importante. Este elemento del film puede representar fácilmente el futuro de las sociedades en diversas partes del mundo. Por ello, también la lluvia puede considerarse como una película ambiental de alguna forma. Además que el título se llama así debido a que incluso el agua de lluvia iba a ser privatizada y tener un precio. La manera en la que la película vincula los elementos ficticios con los reales dentro de su historia hace que nos desconectemos a menudo de ambas, ya que no logramos sumergirnos en ninguna del todo. Es como ver dos películas al mismo tiempo. A pesar de esto, logra ser emotiva al final y transmitir las emociones que se plantea, como compañerismo, compasión, rebeldía y una madurez emocional por parte de Costa. Considero que la directora se enfrentó a todo un reto al narrar ambas historias al mismo tiempo. El desarrollo de personajes debió ser complicado y el montaje igualmente. De todos modos, nos presenta una historia efectiva, contundente, clara y con un mensaje muy importante. Al final de todo este conflicto, las empresas extranjeras tuvieron que abandonar el país y la gente logró obtener lo que buscaba, pero con mucha destrucción de por medio. Por suerte, siempre se puede volver a construir, tal como la historia de una Latinoamérica resquebrajada, pero muy unida, sí, pues, muestra. Pues, pues, también.